నానాటికి మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు వ్యవసాయాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టివేస్తున్నాయి సాగురంగానికి కీలక వనరులైన భూమి నీటిని ఎంత సమర్థవంతంగా వాడుతున్నాం అన్న యాజమాన్యంపైనే సాగు ఫలాలు రైతు చేతికి అందుతాయి అందుకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తోడ్పాటునిస్తోంది ఏటికేడాది తగ్గిపోతున్న నీటిని పంటలకు సమర్థవంతంగా వినియోగించేందుకు అందుబాటులోకొచ్చిన సూక్ష్మ నీటి విధానాలను ఇప్పటికే అన్ని రకాల పంటల్లో రైతులు విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు ఒక ఎకరాకు పారించే నీటితో బిందు తుంపర సేద్యం ద్వారా మూడు ఎకరాలకు పారిస్తూ సాగును సఫలం చేసుకుంటున్నారు అయితే ఈ విధానంలో ఒక్క నీటినే కాదు ఎరువులను కూడా అందించే అవకాశముంది పోషకాలను బిందు సేద్యం ద్వారా మొక్కలకు అందించడాన్నే ఫెటికేషన్ అంటారు సాంప్రదాయ విధానంలో ఎరువులను పైపాటిగా అందించినప్పుడు ఆ ఎరువుల్లోని కొంత భాగం ఆవిరైపోతుంది మరికొంత భాగం భూమి లోపల పొరల్లోకి ఇంకిపోయి వృధా అయిపోతుంది అదే ఫెటికేషన్ విధానంలో అయితే ఎరువులు వృధా కావు పూర్తిగా సద్వినియోగం అవుతాయి బిందు సేద్యం ద్వారా ఎరువులు అందించే ఫెటికేషన్ విధానంలో ఎలాంటి మెలకువలను పాటించాలో తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమనాయుడు వ్యవసాయ పంటల్లో నీటి యాజమాన్యానికి అలాగే ఎరువులకి ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది వ్యవసాయ పంటల్లో దిగుబడి రావాలనుకున్నా అలాగే ఉద్యానం పంటల్లో దిగుబడి రావాలనుకున్నా సరైన నీటి యాజమాన్యం పాటించాలి అదేవిధంగా పంటకు కావలసినటువంటి పోషకాలు కూడా సక్రమంగా సరైన మోతాదులో అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ప్రత్యేకంగా ఉద్యమనం పంటల్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఈ బిందు సేద్యంలో ఎరువులు అందించేటువంటి పద్ధతి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాచుర్యంలోకి రావడం జరుగుతుంది అలాగే కూరగాయల పంటల్లోను ఏదైతే వరుసల్లో వేసే పద్ పంటల్లో మరి రైస్ సోదరులు చాలా దగ్గరలో బిందు సేద్యం ద్వారా నీటిని అందించడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం పెరగాలి అనుకుంటే మరి బిందు సేద్యంలో ఎరువులను అందించేటువంటి ప్రక్రియ కూడా మరి చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్నే చాలా దగ్గరలో మనం ఫెర్టిగేషన్ అంటాం ఈ పద్ధతి వల్ల మనకి చాలా లాభాలు ఉన్నట్టు మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఉద్యమనం పంటల్లో అరటికి కానీ కొబ్బరి కూరగాయల పంటలకి రైతులు నేరుగా ఈ నత్రజని బాసురం పొటాషు ఇలాంటి ఎరువులని ఈ స్థూల ఎరువులు అవనేయండి అదేవిధంగా సూక్ష్మ పోషకాలని భూమికి వేయటం అంటే కూలీలను ఉపయోగించి మొక్క మొదల్లో వేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీని ద్వారా మనం ఈ ఎరువులు కూడా మొక్కకు కావాల్సినట్టు అందకపోవడం సరైన మోతాదులో తేమ గనక లేకపోతే వేసిన ఎరువులు కొంతవరకు ఆవిరైపోవడం కానీ ఎక్కువ నీరు అయిపోతే కనుక భూమి కింద పొరలకు పోవడం కానీ ఈ విధంగా మనం ఎరువును కొంతవరకు నష్టపోతుంటాం అదే కనుక ఈ బిందు సేద్యంతో పాటుగా ఎరువును అందిస్తే సుమారు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు కూడా నత్రజన ఎరువుల తాలకు వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అదే బాసురం ఎరువులు కనుక అంటే ఎస్ఎస్పి కానీ డిఏపి కానీ ఈ బాసురం సంబంధిత ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో నేలకు అందించినప్పుడు మనకి ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం మాత్రమే పంటకు అందుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అదే కనుక బిందు సేద్యం నీటి ద్వారా అందిస్తే నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం వరకు కూడా బాసుకుని ఎరువు తలకు వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అదే కనుక పొటాషియం అంటే ఎంఓపి లాంటి ఈ పొటాషియం ఆధారిత ఎరువులు కనుక చూసుకుంటే సాధారణంగా మనం నేలకు అందిస్తే కనుక యాభై నుంచి అరవై శాతమే మొక్క వినియోగించుకుంటుంది అదే బిందు సేద్య పరికరాలతో మనం నీటి ద్వారా అందిస్తే ఎనభై శాతం వరకు కూడా పొటాషియం తలక వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం వాడేటువంటి ఎరువులు తగ్గించి కూడా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి నేలకు అందించే ఎరువులు మోతాదులో మనం ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై యాభై శాతం వరకు కూడా వేస్తున్నట్టు ఎరువులను తగ్గించుకొని వేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా మనం ఎరువుల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు కూడా తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎరువు కూడా మొక్క తాలూక వేరు వ్యవస్థకు దగ్గరగా పడడం ద్వారా ఆ పడినటువంటి నీరు ఎరువుని సులువుగా అందడానికి కానీ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొని తద్వారా పంట దిగుబడి కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన ఈ బిందు సేద్యం ద్వారా ఎరువులు అందించినప్పుడు ఇరవై నుంచి యాభై శాతం వరకు కూడా దిగుబడి పెరగడం కూడా ఒక ఉపయోగంగా మనం చూసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎక్కడైతే బిందు సేద్యం ఉంటుందో అక్కడ చూసుకుంటే నీరు ఆదా అవుతుంది ఎందుకంటే మామూలు పొరులు తడి పద్ధతిలో కట్టే కాలువల ద్వారా కట్టే నీటి కన్నా బిందు సేద్యం ద్వారా నీరు ఇచ్చేటప్పుడు మనకి నీటి వినియోగం చాలా ఉపయోగకరంగా నీటి వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది కాబట్టి నీటిని ఆదా చేసుకోగలుగుతాం ప్రత్యేకించి కూలీల మీద ఖర్చు మామూలుగా ఎరువులను కనుక ఉద్యానవన పంటల్లో మొక్క మొదలకి ఎరువేయాలనుకుంటే కూలీలు చాలా వరకు అవసరం వస్తారు సుమారుగా ఎకరానికి ఎరువేయడానికి ఎంత తక్కువ లేకుండా ఆరు వందల నుంచి పదిహేను వందల వరకు కూడా ఒక ఎకరానికి ఖర్చు అయిపోతుంది అలాగే కూలీలు దొరకడం కూడా మనకు కష్టం అవుతుంది సకాలంలో కూలీలు దొరకరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో బిందు సేద్యం ద్వారానే ఎరువులు కనుక అందిస్తే కూలీల మీద పెట్టేటువంటి ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది 
బిందు సేద్యం ద్వారా నీరు అందించాలంటే మామూలుగా మనకి బిందు సేద్య పరికరాల్లో హెడ్ యూనిట్ ఉంటుంది మెయిన్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది సబ్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది దాంతో లేటర్లు ఉంటాయి దాని ద్వారా నీరు వెళ్తుంది మరి ఎరువులు అందించాలనుకుంటే మనకి హెడ్ యూనిట్కి దగ్గరలోనే ఈ బైపాస్ యూనిట్ అంటే ఎరువుల్ని మనం విడిగా ఒక ట్యాంక్లో కలుపుకొని ఒక వెంచరీ అని ఉంటుంది ఆ వెంచరీని కనుక మెయిన్ లైన్కి కలిపి కనుక ఒక పీడనాన్ని సెట్ చేసుకుని కనుక చేస్తే మెయిన్ పైప్లోంచి నీరు వచ్చేటప్పుడే ఎరువులు ట్యాంకులో కలిపినటువంటి ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నా మనం వేయాలనుకున్న నత్తరజని బాసురం పొటాష్ కానీ సూక్ష్మ పోషకాలు కానీ ఈ వెంచరీ ద్వారా ఈ ఎరువుల నీరు కూడా అందులోకి పీల్చుకోబడుతుంది ఈ లేటర్ల ద్వారా బిందు సేద్య పద్ధతిలో మనకి మొక్క మొదల్లోనికి నీటితో పాటు ఎరువులు కూడా లాక్కుపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి వెంచరి అనేసి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది అది కనుక మనకి డ్రిప్ ఎవరైతే అమరుస్తున్నారో వాళ్ళకి ముందుగానే చెప్తే కనుక వాళ్ళు ఈ వెంచరి యూనిట్ని కూడా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫిట్టిగేషన్ ట్యాంక్ ఒకటి సప్లై చేస్తారు అలాగే ఫిట్టిగేషన్లో మనం ఎలాంటి ఎరువులు వాడాలి మనం ఎందుకంటే పైపుల ద్వారా నీరు ఇస్తున్నాము అక్కడ మొక్క మొదల్లో డ్రిప్పరు చిన్న డ్రిప్పర్ ఇన్లైన్ డ్రిప్పర్స్ ఉంటాయి అలాగే అవుట్ బయట ఉండేటువంటి డ్రిప్పర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని రకాల ఎరువుల్ని వేసేటప్పుడు కొన్ని రకాల ఎరువులు ఈ పైపుల్లోనే ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ముద్ద కట్టేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సరిగా కరగవు నీటిలు అలాంటి ఎరువులు వేసేటప్పుడు రైతు సోదరులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీనిలో కనుక చూసుకుంటే మనకి సులువుగా నీటిలో కరిగేటువంటి స్థూల ఎరువుల్లో యూరియా ఒకటి సులువుగానే నీటిలో కరిగిపోతుంది అదే పొటాష్ కూడా నీటిలో కరుగుతుంది కాబట్టి ముందుగానే కరిగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి యూరియా పొటాష్ని మనం ఫిటిగేషన్ పద్ధతిలో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే నత్రజని సంబంధించిన మిగతా ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే కాల్షియం అమోనియం నైట్రేట్ కానీ కాల్షియం అమోనియం సల్ఫేట్ కానీ అమోనియం నైట్రేట్ కానీ అమోనియం సల్ఫేట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నీటిలో సులువుగా కరిగిపోతాయి ఈ ఎరువుల్ని ఫిటిగేషన్ కోసం వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా బాసురం సంబంధించిన ఎరువులు అంటే ఎస్ఎస్పిని ఫిటిగేషన్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మరి వాడకూడదు మరి దీనికి బదులుగా ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అని చెప్పేసి ఈ బాసురం యాభై రెండు శాతం ఈ బాసురం ఉండేటువంటి ఎరువు ఒకటి దొరుకుతుంది అది నీటిలో సులువుగా కరుగుతుంది కాబట్టి సక్రమంగా వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే డయామోనియం ఫాస్ఫేట్ అంటే డిఏపి కూడా కొంతవరకు ముందుగానే కరిగించుకుంటే అది కూడా మనకి నీటిలో కరిగి ఫిటిగేషన్కి వాడుకునేటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేయొచ్చు పొటాష్ ఎరువుని ఫిటిగేషన్లో వాడాలంటే ముందుగానే మూయిరేటే పొటాషిని ముందుగా కరిగించి వాడుకోవచ్చు లేదంటే పొటాషియం నైట్రేట్ అనేది దొరుకుతుంది అలాగే పొటాషియం క్లోరైడ్ మనకి అందుబాటులోకి దొరుకుతుంది అలాగే ఈ పొటాషియం సల్ఫేట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నీటిలో కరిగి సులువుగా కరిగిపోతాయి కాబట్టి మనకు సక్రమంగా డ్రిప్ పద్ధతిలో ఫెటిగేషన్ పద్ధతిలో ఎరువు అందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ఎన్పీకే అంటే నత్రజని బాసురం పొటాషు మూడు కరి కలిగినటువంటి నీటిలో సులువుగా కరిగినటువంటి ఈ ఫోలియర్ న్యూట్రిషన్స్ కూడా ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ న్యూట్రిషన్ అంటాం పోషకాలు అంటాం అవి కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి అందులో తీసుకుంటే పాలిఫీడ్ అంటాం అంటే మూడు పంతొమ్మిదిలని అంటే పంతొమ్మిది 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 అని నత్రజని బాసురం పొటాషు సమపాలలో ఉండి అదొకటి మనం ఈ ఫెటిగేషన్కి డ్రిప్ ద్వారా ఎరువులు అందించడానికి వాడుకోవచ్చు అలాగే పాలిఫీడ్ అని ఇంకోటి మూడు పదిహేను దొరుకుతుంది అలాగే మూడు ఇరవై లని దొరుకుతుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫార్ములేషన్స్ ఇప్పుడు నత్రజని బాసురం పొటాషు ఈ స్పెషలైజ్డ్ ఎరువులు కూడా డ్రిప్ పద్ధతిలో వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా మల్టీకే అని చెప్పేసి నత్రజని అలాగే పొటాషు అది కూడా మనం ఈ ఫెటిగేషన్ కోసం వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా ఐరన్ కానీ మ్యాంగనీస్ కానీ కాపర్ కానీ బోరాన్ కానీ మాలిబ్డం కానీ అలాగే మెగ్నీష్ మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ కూడా నీటిలో సులువుగా కరిగిపోతాయి కాబట్టి కొంత ముందుగానే వీటిని నీటిలో కరిగిపెట్టి వెంచరీకి కనుక కనెక్ట్ చేస్తే మనం ఫెటిగేషన్ పద్ధతిలో ఎరువులు అందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి రైస్ సోదరులు డ్రిప్ ద్వారా ఎరువులు అందించే పద్ధతిని కనుక పాటిస్తే మనకు దిగుబడి పెరిగి నిక్రాదయం కూడా పెరగడానికి మరి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పాటించాల్సిందిగా రైతు సోదరుల్ని కోరుతున్నాను